Hello friends, welcome back to my channel. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ് നമുക്ക് ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് ലസ്സി അപ്പൊ ഈ ലസ്സിയിൽ എങ്ങനെ വെറൈറ്റി ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നാല് ടൈപ്പ് ലസ്സിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാ ലസ്സി രണ്ട് സ്ട്രോബെറി ലസ്സി മൂന്ന് ബനാന ലസ്സി നാല് ചോക്ലേറ്റ് ലസ്സി ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നല്ല കട്ട തൈരാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി വേണോ അതിനനുസരിച്ച് തൈര് ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ വലിയൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ സാധാ ലസ്സിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തു ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനും ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ചും പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ആ തൈരിൻ്റെ കട്ടയൊക്കെ നന്നായി ഉടഞ്ഞ് നല്ല ലൂസായി കിട്ടണം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ ലസ്സി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് വൺ ബനാന ലസ്സി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ റോബസ്റ്റ പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടു ഇനി വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി പഞ്ചസാര എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഐസ് ക്യൂബ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ബനാന ലസ്സി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ലസ്സി തയ്യാറാക്കാം അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും എടുത്താൽ മതി ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ നമ്മൾ തൈര് ആഡ് ചെയ്തു ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി പഞ്ചസാര ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ലസ്സി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ലസ്സിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ചാലും മതി നമുക്കിപ്പോ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രഷ് സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എത്രത്തോളം വേണോ അത്രത്തോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി സെയിം പോലെ തന്നെ പഞ്ചസാരയും തായ്സ് ക്യൂബ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി ലസ്സി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല കളർഫുൾ ആണല്ലോ എല്ലാം അപ്പൊ തൈര് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് ചൂട് സമയത്തും വെക്കേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കമൻസ് അയക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോ ഇനിയുള്ള ചൂട് സമയത്ത് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇന്നത്തെ എന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ആവുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനടുത്ത ഒരു ചെറിയ ബെൽ ബട്ടൺ ഒരു ചെറിയ ബെൽ ഐക്കൺ വരും ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ തുടർന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഉടൻ എല്ലാവരും കാണുക മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി